Olá pessoal, mais uma vez aqui para gravar um vídeo para vocês. De antemão peço para que se inscreva aqui no canal, acione o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo e me segue nas redes sociais que vão passar aqui abaixo, certo? E o vídeo de hoje vai ser como eu arrumo meu armário é, quando eu faço compras do mês, essas coisas. Então quem gosta desse tipo de vídeo, vem comigo. <música> Então, gente, o nosso armário está nessas condições. <risos> a nossa dispensa, né? Que eu peguei esse espaço só pra isso. Então, resolvi arrumar, mostrando pra vocês mais ou menos o que é que eu faço pra organizar, pra não ficar esta bagunça. Então, eu vou tirar... Tinha coisa aqui que eu nem sabia que eu tinha, eu pensei que eu não tinha mais feijão, eu pensei que eu só tinha um arroz. Então, café eu nem sabia que eu tinha. E agora que eu olhei que eu ganhei da minha sogra esse café. Então, agora eu vou arrumar aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Então, gente, é... então, gente, eu vou tirar tudo que tá aqui já. Isso aqui é as coisas que o Anderson faz o flau que a gente vende na casa da minha mãe. Então, sal, a gente compra pouco. A gente comprou dois quando fez a nossa primeira compra. E ainda tem esse daqui, eu não comprei esse mês. Porque eu uso pouco sal, não gosto de estar... Tá com muito sal em casa não, que eu acho que tipo dois sal, foram dois em dezembro, já estamos em março, entramos em abril, já é dois de, três de abril já, e eu acho que dois foi o suficiente, e ainda tem aqui pra passar o um mês, esse daqui tem que dar, pra não tá usando muito, eu acho que a única coisa que às vezes eu rato a mão <risos> em sal é pipoca, que até umas vezes o Anderson reclama, então eu vou tirar esse daqui, é só pra ver se não tem bicho, alguma coisa, é, formiga, essas coisas assim, tá? Esse palito, deixa eu tirar tudo daqui. Deixa eu tirar. Eu olho, e se tiver tipo aquela sujeirinha, não sei se você, vai dar pra vocês verem, ó. Tá vendo? Aí eu passo um paninho pra poder colocar o resto das coisas, né? As, as, as coisas que vão vir arrumadas. Um café... Um macarrão. Deixa eu virar vocês pra cá. Aí aqui tem uma aveia. Que eu gosto de colocar em vitamina. Fazer essas coisas. É, um papel toalha que eu sempre ganho da minha sogra. Tem esse papel higiênico que eu ganhei dela. Ele é o de 60 metros. Rende mais, tá, minha gente? Realmente ele é familiar. E ele só não, eu só não acho ele muito macio. Mas... É 60 metros, então compensa mais. Ainda tem aqui esse vinagre. Isso aqui que é do Anderson, fazer as coisas do Flau. Não sei nem pra que ele serve isso. E óleo também. Se eu não me engano, a gente comprou dois óleos, ou foram três. E esses três meses e pouquinho que a gente tá aqui, ainda tem um, ó, fechadinho, tá vendo? Ó, tá fechado. Esse aqui eu não usei ainda. Então tem que saber lidar com essas coisas assim, né? Porque na vida que a pessoa vive, que tudo é doença, tudo, tudo a pessoa doece, tem que tomar cuidado. Então ficou assim. E agora eu vou passar um paninho. Então, eu peguei a flanela que o Anderson tem, quer dizer, na verdade ele me deu. E vou passar aqui. Tirar esse excesso de sujeira. Se tiver alguma manchinha, eu passo um, um paninho úmido com água mesmo. E tiro, tá? Como aqui, ó. Aqui tem umas formiguinhas, tá vendo? Ó, por isso que é bom sempre passar um paninho. Aí como ali tá manchado ainda, eu não gosto que fique assim. Aí eu vou pedir pro Anderson molhar um, um pedacinho aqui só pra passar aqui. Se vocês escutarem algum barulho de fundo é porque a TV está ligada. Tá? Aí agora eu vou molhar um pedacinho só pra tirar aquela manchinha dali. Então, pano molhado, só um pedacinho. Eu vou passando e vou... Tirando a sujeira. Não sei se... Ah, tá focado. Certo? Então. Tá limpo. Logicamente, se tivesse alguma coisa estragada, deve, é, poderia fazer uma solução com um pouquinho de água, água sanitária, e, ou se não, um pouquinho de água com uns pinhos de álcool também, pra passar. Poderia também, tá? Então, o que é que eu faço? Eu pego o arroz... Que eu sei que já foi do mês anterior e sempre coloco em cima. Por quê? Pra que ele não venha ficar velho. Então eu pego o novo e coloco embaixo. Vou mostrar pra vocês. Esses são os que eu já tinha. E esse aqui é o novo. Então eu pego... Deixa eu virar pra cá mais. Vocês. 
eu pego o novo, coloco embaixo. E pego os mais antigos, não velhos, né? Porque se tivessem velhos, não teria como comer depois. E coloco assim. Eu, na minha concepção, eu acho que é um modo legal pra você não ficar acumulando produtos antigos, né? Na sua dispensa. Aí, do mesmo jeito, eu faço com o feijão. Tenho esse daqui, que é o velho. Ó, esse daqui é o velho. E agora, eu vou colocar aqui. Esse é o novo. E eu vou colocar o velho em cima, tá? Aí, aqui com o macarrão, o que é que acontece? Como eu só tenho esse espaguete, e eu sei que eu só tenho esse aqui fechado, porque o outro tá guardado no depósito, e eu só comprei um desse aqui, que foi um parafuso, então eu posso guardar assim, porque eu sei que esse daqui é antigo do mesmo jeito. É dessa forma que eu me organizo com a dispensa. Vamos lá. Aí eu pego essas coisas que são mais compridas assim e vou colocando embaixo. Vamos supor, eu pego a bolacha, coloco aqui, ó, coloco aqui, pego o macarrão e coloco aqui. Ou se não, eu posso colocar aqui também. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra ficar assim, certo? Aí eu vou pegar o açúcar, como eu só tenho ele, então eu posso colocar ele aqui porque não tem nenhum outro velho que venha me atrapalhar depois. Aí eu pego o leite, posso colocar em cima daqui do açúcar, não tem problema, tá? Sempre também é bom vocês deixarem assim na visão o que é que vocês têm. Porque às vezes a gente acaba, vamos supor, assim, ó, guardando assim. E às vezes numa correria, numa coisa, você olha na dispensa e diz, poxa, eu não tenho mais. Mas se tivesse assim, você ia ver que você ainda tem bolacha salgada e bolacha doce. Não é verdade? Então vamos lá. Vou pegar os miojos. Colocar aqui, um em cima do outro. E eu sempre gosto de arrumar assim, porque até o Anderson mesmo... Pode é, pegar numa carreira, numa coisa. E como eu guardo as coisas, assim, de cereais, que você só cozinha um, numa exposição, arroz. Eu só cozinho a cada 3, 4 dias. Porque eu boto na, nos, nos marinexinhos ou nas, nas, nos depósitos e coloco no congelador. Então, e, isso aqui é uma coisa que você não vai usar. A gente, né? No nosso caso, não vai estar usando todo dia. Assim como o feijão também. Então, eu posso pegar e colocar o miojo aqui, porque é um lanche... E isso acaba rápido, não é verdade? Então, eu vou pegar as duas manteigas e vou encaixar aqui, tá? O milho de pipoca, eu tenho uma vasilha de milho de pipoca, mas eu creio que lá ainda tem milho, então eu vou colocar aqui em cima. Aí, o que é que eu vou fazer? Pegar os, os molhozinhos, os, as coisas, e achar um espaço. Eu vou empurrando, né? Até... Aí eu vou ter que colocar o macarrão aqui e tá ficando assim, ó. Deixa eu mostrar aqui de cima pra vocês. Tá ficando assim, ó. Tá? Deixa eu afastar um pouquinho mais pra ficar um pouco melhor. Vou pegar os cafés também, vou deixar em pé. Esse café é antigo... E eu vou começar a usar ele essa semana para que ele não fique aqui guardado. Então, eu vou colocar aqui em cima, tá? Então, tudo que for assim, que dê para colocar em pé, vai colocando. Ou se você quiser achar um espaço, da sua, se a sua dispensa for grande, para só guardar essas coisas pequenas assim, também é interessante. Vou colocar o palito aqui de volta. E se você quiser guardar o café deitado também, você pode. Você coloca aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Coloca ali em cima. Tô tentando achar o outro café. Esse é o outro café. Porque como essa parte da dispensa aqui da gente não é tão grande, às vezes eu fico sem espaço pra guardar as coisas. Então, vamos colocar aqui assim, tá? Deixa eu ver o que mais. A aveia. Como a aveia é uma coisa que eu não tô comendo tanto assim, comprei mais pra usar em vitamina... Então, eu vou colocar ela deitada aqui em cima do açúcar. Vou 
colocar aqui. Aí o que é que eu vou fazer? O macarrão, como o macarrão é uma coisa que eu não uso tanto, deixa eu tirar daqui pra mostrar vocês. Eu vou pegar os biscoitos e vou colocar aqui em cima, arrumando eles aqui em cima do próprio macarrão. O macarrão eu uso mais no final de semana, quando eu quero fazer alguma coisa mais elaborada, mais diferente pra mim pro Anderson. Ou quando a minha mãe veio pra cá, porque a minha sogra ainda não veio, só veio uma vez. Então, também na casa dela tá tendo reforma, a bichinha tá na correria danada. Aí não tem como ela tá vindo pra cá. Aí eu vou colocar ali os biscoitos. Aí esses daqui eu vou colocar aqui em cima da margarina. Tá? Vou colocar aqui em cima. Esse temperinho aqui eu coloco a metade do meu depósito que eu tenho ali em cima do balcão. Então ele vai ficar ali porque amanhã eu vou abrir pra guardar o restante. E eu vou virar vocês pra cá, devagarzinho. Eu vou preferir pegar o outro café e colocar aqui em cima. Porque aqui eu vou colocar o milho e esse coloral. Certo? Aí aqui, eu sempre uso pra limpar o fogão. Deixa eu virar mais pra cá. Eu sempre uso pra limpar o fogão, então eu deixo, gosto de deixar aqui na frente. Aí eu vou pegar o papel higiênico. E vou colocar assim. E esses daqui assim eu vou colocar ali em cima. E minha perna tá dormente. Ele se abre muito fácil. Mas até que ele é macio. Não são tal que os outros, né? Mas tudo bem. Era pra ficar ali o restante. Tá aqui. Pronto. Aí as pastas eu vou colocar aqui, mas ela não é daqui. Mas como coube, eu vou colocar aqui mesmo. Qualquer coisa eu mudo de lugar. Deixa eu baixar pra vocês verem. Tá, gente? Vou colocar assim, ó. Vou aqui tem mais biscoito. Então. Aí, isso aqui eu posso colocar aqui em cima. Que é os absorventes. Porque às vezes eu coloco na minha gaveta ou no, na minha parte do guarda-roupa. Então, tá ficando assim, mais ou menos. Ó. Aí, eu vou colocar vocês aqui pra colocar o resto das coisas. Aí, aqui tem essa, esse creme de arroz, que é bem gostosinho. Agora sim, ele se torna enjoado, mas dá pra comer. Não sei se vocês me entenderam, né? Aí, eu vou colocar aqui o vinagre. E vou colocar aqui o óleo, tá? Aí se eu ver que tá muito apertado, eu vou tirar. Mas, por enquanto, eu vou ficar aí. O meu creme de cabelo, eu coloco no meu guarda-roupa. E, é... Como é, meu Deus? Sabão em pó, água sanitária, essas coisas assim, eu coloco embaixo da pia. Então, aqui, ainda tem o ketchup... Eu vou ver se ele encaixa aqui, ó. Vou colocar ele aqui, que deu aqui, tudo certo, nada errado. Vou pegar o sal, que eu tava falando pra vocês colocar ali em cima. Aqui ainda tem uma goiabada. Vou colocar aqui, deixa eu ver se fica retinho. Pronto. Eu acho que é só. Ainda tem esse temperinho aqui, que eu posso colocar aqui. Deixa eu abrir um espacinho, ver se dá. Vou colocar aqui. Então, gente, tudo isso aqui, coloral, tempero, o sal que tá ali, sazon. Essas coisas são coisas que vão acabando rapidamente, porque eu vou colocando nos depósitos que eu tenho ali em cima do armário. Então, eu coloquei isso aqui, tá? Foi porque o celular descarregou, deu um sei lá o que foi que ele teve. Aí eu só coloquei aquilo ali de diferente. Então, ele ficou assim, o nosso armário, ó. É sempre assim. Isso aqui não cabia aqui. Hoje deu pra caber, eu consegui arrumar direitinho. Aí coloquei aqui também os barbeadores, que depois vão pra o guarda-roupa. Que é o meu e um do Anderson, a gente tá organizando o nosso guarda-roupa. Então ficou assim a distribuição do armário. E eu espero muito que vocês tenham gostado.
tá? Deixa nos comentários o que, é que vocês acharam desse vídeo, se querem algum vídeo diferente, deixa sugestões que eu sempre tô respondendo e olhando os comentários de vocês, tá? Então curte, comenta, compartilha e até a próxima. Bye!